আসসালামু আলাইকুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন এবং এই প্রশ্নটি এখানে বেশ সহজ করেই লেখা আছে আমি তোমাদের আশা করি যে সহজ এক্সপ্লেইন করে দিব তো আমরা কোর্সের মধ্যে অলরেডি আমার ভিডিও বানানো যদিও দেরি হয়েছিল তবে আজকে ননস্টপ ভিডিও বানাচ্ছি আপলোড করছি তো তোমরা যারা কোর্স নাও নি নিয়ে নেবে ওখানে অলমোস্ট এখন শর্ট কোশ্চেন সহ ব্রড কোশ্চেন সবই পাবে তো দেখো এই প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ইজ সিডনিস অ্যাসেসমেন্ট অফ ইংলিশ পোয়েট্রি ইন হিজ টাইম অর্থাৎ স্যার ফিলিপ সিডনির যে একটা মূল্যায়ন ছিল কিসের মূল্যায়ন তার সময়কার কবিতার মূল্যায়ন অর্থাৎ স্যার ফিলিপ সিডনি যখন বাস করত তখন তার সময়ের কবিতাগুলো কেমন ছিল এই যে হাউ ডা সিডনি ক্রিটিক্স ক্রিটিসাইজ দ্য এক্সিস্টিং ইংলিশ পোয়েট্রি তৎকালীন সময়ের ইংলিশ কবিতাগুলো কেমন ছিল তো আগে একটু এক্সপ্লেন করে বলে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তৎকালীনকার ইংলিশ কবিতাগুলো খুব একটা ভালো ছিল না উনি বলছে হতভাগ্য কবিতা একটা রিয়েল ট্যালেন্টেড মানুষ ছিল না যে কবিতা লিখত মানে যে হচ্ছে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াইত পাগল ছাগলের মতো অথবা কৃষক ছাগল চড়াচ্ছে ছাগল চড়াচ্ছে সে এসে একটা লাইন কবিতা লিখত সেটাও নাকি কবিতা এইভাবে খুবই মারাত্মক ক্রিটিসিজম করছে উনি বলছে যে কবিতাটা একদমই অস্থির ছিল অস্থির বলতে খারাপ ছিল আনস্টেবল ছিল এই যে আনস্টেবল এবং এই কবিতাটা কোনোভাবেই সাহিত্যিক মর্যাদাই পাওয়ার মতো ছিল না স্যার ফিলিপ সিডনির সময় তখন আসলেই হচ্ছে সেরকম ভালো কবি ছিল না তো সেটা নিয়ে উনি বেশ সমালোচনা করেছেন তো আমরা তাহলে এই প্রশ্নের মধ্যে পড়বো যে ইংলিশ পোয়েট্রি স্যার ফিলিপ সিডনির সময়ে কেমন ছিলেন সেটা নিয়ে ওনার অ্যাসেসমেন্ট কেমন বা ভ্যালুয়েশন কেমন বা মূল্যায়নটা কেমন দেখো ডিউরিং দ্য টাইম অফ সিডনি সিডনির সময় দ্য কন্ডিশন অফ ইংলিশ পোয়েট্রি ওয়াজ ভেরি আনস্টেবল তখন এই কবিতাগুলো ইংলিশ পোয়েট্রিটা আনস্টেবল ছিল আনস্টেবল মানে হচ্ছে এটা নিজের জায়গাটা শক্ত পোক্ত করে ধরে রাখার যোগ্য ছিল না সরি একটু মাইকটা ঠিক করতে হবে দেখো সিডনি মেক এ সিরিয়াস ক্রিটিসিজম অফ ইট এটা নিয়ে সিডনি খুবই মারাত্মকভাবে সমালোচনা করেছেন ইভেন হি এমন কি সে কি করেছেন হি অ্যাডমিটেড ইন হিজ বুক সে তার বইয়ে এটাও স্বীকার করেছেন দ্য কন্ডিশন অফ এক্সিস্টিং পোয়েট্রি ওয়াজ ফার ফ্রম স্যাটিসফ্যাক্টরি স্যাটিসফ্যাক্টরি মানে হচ্ছে তৃপ্তি দেওয়া তো উনি বলছে যে তা আমার সময়কার কবিতাগুলো তৃপ্তি দেওয়া নামক কথার থেকে অনেক দূরে ছিল ওইগুলো পরে তৃপ্তি কোনো দিন আসতো না দ্য পুয়োর পোয়েট্রি উনি বলছে হতভাগ্য কবিতা হি রিমার্কস তার মন্তব্য হুই ইজ ফ্রম দ্য হাইস্ট ইস্টিমেশন যেটা কিনা একটা সময় ছিল খুবই সুন্দর একটা উচ্চতায় সেখান থেকে কী হয়েছে দেখো অফ লার্নিং অর্থাৎ লার্নিং বলতে শিক্ষা শিক্ষার একটা চরম উচ্চতায় ছিল সেখান থেকে কী হয়েছে ইজ ফল এন টু বি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্টক ওখান থেকে পড়ে আসছে সরি লাফিং স্টক হাস্যকর একটা জিনিস হিসাবে অফ চিলড্রেন অর্থাৎ বাচ্চাদের হাসির খোরাক হয়ে গেছে কবিতাটা তখনকার কবিতা মোটেও ভালো ছিল না ডিউরিং হিজ টাইম তার সময় দের ওয়াজ এ ফ্লাওয়ার অফ পোয়েট্রি কবিতার একটা কবিতার একটা বন্যা ছিল তখন বন্যা ছিল মানে কবিতা ছড়াইত সবসময় ভাসত অর্থাৎ যে কেউ কবিতা লিখত ইন হুইস যেখানে দ্য পোয়েটস অফ নো টলারেবল মেরিট কিছু কিছু মানুষ যার কোনো মেরিটই ছিল না মেধাই ছিল না ডিড নট চেঞ্জ টু রাইট পোয়েমস তারাও কবিতা লেখা থেকে বাদ থাকে না অর্থাৎ গরু ছাগল টাইপের যে লোকজন তারাও কবিতা লিখছে এটা বলতে চাইছে কারণ কি তখন হচ্ছে একটা কবিতার বন্যা চলতেছিল কবিতা জনগণ খুব পছন্দ করত তো যে এসে যা তা ইচ্ছা লিখত ঠিক আছে দের ওয়াজ এ ডার্থ অফ জেনিয়াস পোয়েটিক ট্যালেন্ট ডার্থ মানে হচ্ছে স্কার সিটি অভাব দের ওয়াজ এ স্কার সিটি অফ জেনুইন পোয়েটিক ট্যালেন্ট ইন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে তখন অরিজিনালি কবিতার যে মেরিটটা ট্যালেন্টটা সেটা ছিল না হুইস ওয়াজ সিডনি বিলিভ সিডনি বিশ্বাস করত আর কি হুইস ওয়াজ সিডনি বিলিভ কবিতা ছিল কবিতাটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে পোয়েট্রি ওয়াজ সিডনি বিলিভ সিডনি বিশ্বাস করত যে কবিতা ছিল কি ছিল দেখো দ্য মাদার অফ অ্যাক্সিলেন্ট মাইন্ডস শ্রেষ্ঠ যে একটা মাইন্ড মন চুল টুলের মোয়ে রয়েছে একটা যে সেরা যে মাইন্ড বা মন সেই মনের সেই মনের যে মাদার মাদার মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা বা সেরা যে কি বলে যেখান থেকে আসলে তৈরি হয় আর কি সেটার কথা বলছে অর্থাৎ সুন্দর একটা মন তৈরির কারখানাই ছিল হচ্ছে কবিতা সেই কবিতার একটা ভালো জেনিয়াস কোনো ট্যালেন্ট ছিল না বাট দ্য পোয়েটস অফ হিজ টাইম ওয়ার নট দ্য মেকার অফ দ্যাম সেলফস কিন্তু বলছে যে কিন্তু আমার ওই সময় যে কবিরা ছিল তারা মেকার ছিল না মেকার মানে কি জানো মেকার মানে হচ্ছে যে নিজে থেকে কবিতা লিখতে পারে কবিতা লিখতে পারত না তারা কি করতো বাট টেইকার অফ আদার্স অন্যদের থেকে নিয়ে নিয়ে লিখত এই লাইনটা হুবহু তুলে দিছে কোটেশন হিসাবে দিতে পারলে ভালো যদি না দিতে পারো শুধু যে এইটুকু দিবে মেকার অফ দ্যাম সেলফস টেইকার অফ আদার্স এই দুটো লাইন দিলেও হবে দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে ব্লু কালি দিয়ে লিখবা ঠিক আছে ইনস্টেড অফ রেজিং দ্য লেভেল অফ স্ট্যান্ডার্ড ইন পোয়েট্রি
ভার্সি ফায়ার তখনকার যে কতটা কত ইনফেরিয়র মানে তুচ্ছ ছোট ছোট যে কবিগুলো ছিল বা উনি কি কবিও বলছে না বলে নাই বলছে ভার্সি ফায়ার ভার্সি ফায়ার মানে হচ্ছে ছড়াকার যারা জাস্ট একটু ছন্দায় ছন্দে কথা বলে তো বলছে ওই সব ওই ছন্দকারীকে উনি কি বলেছে তারা কবিতাকে আরেকটু শ্রেষ্ঠত্বে বা উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ওরা কি করছে ওয়ার ব্রিঙ্গিং ডিসগ্রেস আপন ইংলিশ পোয়েট্রি তারা ইংরেজি কবিতার দিকে আরও ডিসগ্রেস নিয়ে আসছে ডিসগ্রেস মানে হচ্ছে কি গ্রেসের যেটা বিপরীত হতভাগ্য করে ফেলছে কবিতাকে আরও নষ্ট করে ফেলছে এরপর দেখো দিস ইনফিরিয়র পোয়েটস ওয়ার খুবই বাজে ভাষা দেখো এখানে লিখছে দিস ইনফেরিয়র পোয়েটস ওয়ার দ্য বাস্টার্ড সন অফ মিউজেস মিউজ হচ্ছে কবিতার দেবতা তো বলছে কবিতার দেবতার হচ্ছে যে কিছু নোংরা সন্তান আছে তারা হচ্ছে এই কবিরা যারা কবিতাকে একদম নষ্ট করে ফেলছে পারলে এই লাইনটা দিও যদিও বাজে লাইন কিন্তু টিচাররা বুঝবে যে হ্যাঁ তুমি বই থেকে পড়ছো ঠিক আছে তাহলে দিস ইনফিরিয়র পোয়েটস ওয়ার দ্য ড্যাশ সন অফ মিউজেস দে আর আর টু অ্যাসপেক্টস অফ পোয়েট্রি কবিতার দুটো দিক ছিল একটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ম্যাটার টু বি এক্সপ্রেসড ইন ওয়ার্ডস কিছু বিষয় ছিল সন্দ কবিতার শব্দের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা অ্যান্ড দেয়ার আর ওয়ার্ডস টু এক্সপ্রেস দ্য ম্যাটার অথবা ছিল হচ্ছে কিছু শব্দ আমার কাছে আছে যেটাকে আমি বিষয়গুলোকে এক্সপ্রেস করব বিষয়টা কঠিন যদি লাগছে আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি দেখো দেয়ার টু অ্যাসপেক্টস অফ পোয়েট্রি কবিতার দুটো বিষয় ছিল দুটো দিক ছিল একটা হচ্ছে দেয়ার ইজ ম্যাটার টু এক্সপ্রেস ইন ওয়ার্ড কিছু তোমার কাছে কিছু ম্যাটার আছে কিছু ঘটনা আছে যেটা তুমি কবিতার মাধ্যমে বা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করবে অ্যান্ড অন্যত্রা হচ্ছে দেয়ার আর ওয়ার্ডস তোমার কাছে কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা দিয়ে কী করবা টু এক্সপ্রেস দ্য ম্যাটার যেটা দিয়ে তুমি কিছু ম্যাটারকে এক্সপ্রেস করবা এটা জটিল করে লিখছে পারলে একটু মুখস্থ করে ফেলো আর আমি সহজে বলি দুই ধরনের কথা আছে কিছু মানুষ আছে তার মাথার মধ্যে আইডিয়া আছে সেটাকে সে বলে আর কিছু মানুষ আছে তার বলতে হবে আইডিয়া নাই বলে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার বোঝা গেছে এবার আশা করি বোঝা গেছে দ্য ইংলিশ পোয়েটস অফ দ্য টাইম নেই দ্য ইউজ আর্ট তৎকালীন সময়কার ইংলিশ কবিরা ওরা আর্ট ব্যবহার করত না আর্ট জানতো না মূর্খ ছিল ট্যালেন্টেড ছিল না নট হ্যাড দ্য গুড মডেলস অফ আইডার ম্যাটার অর ওয়ার্ডস আবার ওদের মধ্যে এই ম্যাটার যে ঘটনা বিশ্বাস অর্থাৎ স্টোরিও ভালো ছিল না কবিতার কথা শব্দ সেগুলোও ভালো ছিল না ইন লিরিক পোয়েট্রি লিরিক পোয়েট্রির ক্ষেত্রে হুইস হুইস ওয়ার্ডশিপড লাভ ইনস্টেড অফ গড লিরিক পোয়েট্রিগুলো কি করতো প্রেম ভালোবাসা নিয়েই বেশি লিখতো ওয়ার্ডশিপ মানে পূজা করা প্রেম পূজারী কবিতা লিখত সৃষ্টিকর্তাকে বরং লিখত না সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে দ্য ক্রিয়েটর ল্যাকড ইন ট্রু প্রেশন ক্রিয়েটর বলতে এখানে হচ্ছে ইনস্টেড অফ গড দ্য ক্রিয়েটর সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে লিখত না ল্যাকড ইন ট্রু প্যাশন অর্থাৎ এই কবিতারগুলোর মধ্যে ট্রু প্যাশন ছিল না প্যাশন মানে হচ্ছে এক্সট্রিম ইমোশন আবেগ প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে কবিতাগুলো লেখা হতো না দ্য প্যাশন ইন দ্য লিরিক পোয়েমস এই লিরিক কবিতার মূলগুলোর মধ্যে যে প্যাশনটা ছিল সেটা ছিল অফ হিস টাইম তার সময়ে ওয়াজ কোল্ড অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল শীতল এবং নকল শীতল মানে হচ্ছে অনান্তরিক আন্তরিক নয় ঠিক আছে কোল্ড বলতে বোঝা হচ্ছে যার মধ্যে প্রাণবন্ততা নেই মৃত আর আর্টিফিশিয়াল বলতে হচ্ছে তৈরি করা জোর করে তৈরি করা ওর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা স্পন্টেনিয়াসিটি নেই নো ওয়েম্যান কুড থিঙ্ক দ্যাট দ্য ফেশন এক্সপ্রেসড বাই এ লাভার ইন অ্যান ইংলিশ পোয়েম ইজ জেনুইন অর সিনসিয়ার মানে তৎকালীন সময়ে তারা যে প্রেম নিয়ে যে কবিতাগুলো লিখত কোনো মহিলাই ওই টাইপের কবিতাকে বলতো না যে এটা হচ্ছে জেনুইন একটা অনুভূতি থেকে লেখা অর্থাৎ দেখে বোঝা যেত যে নকল হুদাই একটা মেয়েকে পটানোর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো লেখা হয়েছে দিস ইজ দ্য ল্যামেন্টেবল ডিফেক্ট ডিফেক্ট মানে হচ্ছে ত্রুটি বা ভুল আর কি বলা যায় ডিফেক্ট মানে হচ্ছে ত্রুটি বলা যায় আর ল্যামেন্টেবল মানে হচ্ছে অনুশোচনা করা যায় বা দুঃখ করার মতো একটা ভুল ছিল বা একটা খুঁত ছিল কোথায় ইন ইংলিশ পোয়েট্রি ইংলিশ লিরিক পোয়েট্রি অর্থাৎ তৎকালীন সময় ইংলিশ কবিতার মধ্যে দুঃখ করার মতো কিছু বাজে বিষয় ছিল তো তোমরা যারা অন্যান্য ভিডিওসগুলো এখনও দেখতেছো না দ্রুত দেখা শুরু করে দাও কোর্স না নিয়ে থাকলে কোর্স দেখো কোর্স নিয়ে ভিডিওগুলো দেখো দ্রুত শেষ করতে পারবে প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভালো থেকে আল্লাহ হাফিজ